Sara Rodríguez y estudié Ingeniería Informática en la Universidad de Salamanca. Eh, actualmente trabajo como profesora dentro del Departamento de Informática y Automática en esta universidad y estoy dentro del área de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial. Yo estudié Ingeniería Informática porque desde niña me llamó mucho la atención todo lo relacionado con, con la tecnología. Aunque, bueno, sí que es cierto que en un colegio de los años 80 rural, pues la tecnología no es como actualmente la conocemos, pero bueno, siempre, siempre me llamó la atención. Y también mis padres yo creo que fueron un poco los cabecillas en que eh, yo siguiera este camino. Los dos estudiaron carreras de ciencias en años un poquito difíciles y creo que de ellos también también es un poco la culpa. De hecho, pues eh, recuerdo el primer IBM que, que me compró mi padre y que de vez en cuando me recuerda todavía lo que le costó. <ríe> eh, como decía, soy profesora dentro del departamento de informática, entonces eh, mi actividad eh, docente la llevo principalmente a cabo dentro del grado de ingeniería informática. Enseño a alumnos de ingeniería informática, aunque también eh, tengo actividad investigadora dentro de un grupo de investigación de la universidad que se llama Visite, que son las siglas de Bioinformática, Sistemas Informáticas Inteligentes y Tecnología Educativa. Eh, bueno, como profesora he de decir que la docencia me apasiona, ¿vale? es, es, me gusta mucho, he impartido horas de docencia tanto en, en informática como digo, pero también en otras carreras como en ciencias ambientales, en ingeniería agrícola, en comunicación audiovisual, en enfermería y bueno, cada perfil de alumno es diferente, pero siempre intentas pues eso, meter un poquito el, el feeling, el conocimiento de la informática en cada, en cada uno de ellos. Y bueno, en cuanto a la actividad investigadora, pues decir que, que nunca te aburres, que llevo ya... Eh, este año creo que son 15 años dentro del grupo de investigación, que se dice pronto. Y el grupo, pues, eh, en el grupo hacemos de todo, ¿vale? Se centra sobre todo en llevar a cabo proyectos de inteligencia artificial aplicada, pues, a muy diversos campos, a bioinformática, a la salud, a inteligencia ambiental, eh, de, de todo. Entonces, como digo, ahí nunca te aburres, siempre hay algo nuevo que aprender, siempre hay algo que hacer. Es una de las cosas que, que yo nunca dejaría, eso de nunca dejar de aprender algo nuevo relacionado con informática, pero también con, con las cosas que están a tu alrededor. Y bueno, no sé, echando la vista atrás, pues la verdad es que decir que desde, desde que presenté el proyecto de Ingeniería en Técnica e Informática, con, con lenguajes, por ejemplo, como WML, que es como el HTML de los móviles, o PHP, a lo que hay ahora, pues es que el mundo gira muy rápido y, como digo, yo creo que lo más bonito es no dejar de aprender. Eh, la verdad es que en este sentido yo creo que peco un poco de humilde, ¿vale? <ríe> que tampoco es malo. Eh, yo solo espero en seguir aportando mi granito dentro de la universidad, dentro del grupo de investigación, dentro de la docencia, ayudar a la gente que llega nueva, ayudar a los doctorandos, a los alumnos que están un poco perdidos y bueno, decir que para un docente esto nunca, no es fácil, ¿vale? No es nada fácil compaginar la docencia con la investigación, además de todas las tareas de administrativas y demás que esto pues eh, tenemos que hacer todos, ¿no? Entonces yo creo que lo importante es eso, es trabajar dudo, duro, rodearte de gente buena, de gente excepcional y que te aporte siempre un conocimiento nuevo y no solamente en el ámbito profesional, yo creo que también en, en lo personal, yo creo que es la base de todo, es, es lo importante. Es, es difícil, ¿eh? yo creo que, que en todos estos años se deben de haber perdido muchas mentes brillantes por no haber elegido como querían. Yo creo que, que en, la en la actualidad yo creo que es fundamental fomentar este tipo de, de profesiones en niños, en niñas también, o sea, en ambos, en los dos, y, y también en las zonas rurales, que muchas veces eso se pierde un poco y también lo conozco desde de primera mano. Yo creo que el mensaje, yo creo que es simple, es hacer lo que te gusta. Si a una niña le gustan los ordenadores, le gusta la matemática, le gusta la física, pues adelante. Es, y si a un niño le gusta algo que de, por tradición también es para niñas, pues lo mismo. ¿vale? El mensaje es claro. Yo creo que todos somos, todos somos iguales y todos tenemos que ser constantes en lo que queremos.